What's up mga bigan? It's me Jay-Z and we are back here with another video. So today mga bigan, nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal kung saan i-check natin kung sulit pa ba yung Yamaha Mio i 125S. And alam ko, meron silang promo dito. Check natin yung appearance, features and specs niya. So tara, let's go. So ang nasa harap natin ngayon ay ang Yamaha Mio i 125S and ang color niya is matte black. So appearance check muna tayo. Yung fairings niya Matte black dito sa unahan, tsaka sa fender. Dito sa gilid, matte din. Yan, dito sa bangka, tsaka sa araro niya. Yan, matte din siya. Dito sa side fairings, matte lang din siya. And then, meron siyang sticker dito na glossy. Sa inner fairings, matte din siya. Kung bagay, itong motor na to is pure matte black talaga. So, ang headlight niya is bulb type. Then, signal light is bulb type din. Itong headlight na to, madali naman itong palitan ng LED. Kasi yung motor ko is Mio i125 din na naka-LED na. Single disc brake sa unahan and then naka telescopic fork and then ang size ng gulong nito is 70 by 90 by 14 sa unahan and then tube type pa yung tires nito. Dito naman tayo sa likod. Ang tail light nito is bulb type tapos ang signal lights is bulb type din. And then merong ditong reflector tapos ang suspension niya is unit swing to mono shock and then naka drum brake yung likod. And then ang size ng gulong nito 80 by 90 by 14 and tube type pa rin. So, kaya pala S version tong motor na to is dahil meron siyang stop and start system. So, sa mga nagtatanong kung para saan ba yung stop and start system, ang ginagawa nito is once na nasa traffic kayo, tapos tumigil kayo ng ilang segundo, titigil din yung makina. Andar siya ulit kapag dinratel mo na. And then, syempre, kapag nakapatay yung makina, tipid din kayo sa gas. So, check natin yung handle grips niya. Ayan, dito makapit and then dito sa brake levers nya solid din kumbaga hindi mo na kailangan palitan quality na yung pagkakagawa and then dito naman sa kaliwang brake levers meron siyang park brake o yung hand brake na pwede mo tong gamitin in case na nasa matarik kang lugar ayan tapos traffic engage mo lang yan hindi na iikot yung huli ang gulong so very convenient na yon para hindi ka na laging nakapreno and then check naman natin yung kanyang switches yung mga buttons nya so dito sa kaliwa high beam tsaka low beam so walang off so bakit walang off kasi yun yung nasa batas natin ngayon sa LTO para safe na rin yung mga riders then signal lights left and right busina and then dito sa kanan is yung stop and start system and then yung start button so good thing dito sa motor na to is meron pa tong kick start so kung sakaling pumalya yung battery natin meron pa tayong second option para mapaandar tong motor na to via kick start yan plus points yan then check naman natin tong bulsa so eto pasok natin tong cellphone natin na Huawei Y7 ayan sya so hindi sya ganun kalalim pero pwede na to then sa kanan ayan medyo manipis makitid hindi katulad dito sa kaliwa so kumbaga pwede na dito yung mga basahan natin and then isa pang dinagdag sa motor na to is yung susi nya ayan may button na kung sakaling hindi mo makita yung motor mo sa parking and then pinindot mo tong button na to iilaw and then mag emit ng sound tong motor na to para mas mabilis mong mahanap sa parking area so sa upuan naman tayo to turn lang natin to pakaliwa para mabuksan yung upuan so 10.1 liters ang capacity nito and then sa fuel tank capacity naman is 4.2 liters and then another safety feature ng motor na to is itong kill switch na dito sa side stand so kapag naka engage yung side stand nya hindi mo mabubuksan yung engine delikado kasi yung kapag napaandar mo yung motor mo ng naka side stand so para mapaandar mo yung motor kailangan nakatiklop tong side stand Ayan, para na rin sa safety ng riders so sa makina naman tayo air cooled 4 stroke single overhead cam 2 valve single cylinder and then ang displacement nya is 125cc 52.4 by 57.9 millimeters ang kanyang bore and stroke maximum horsepower of 7 kilowatts at 8000 rpm maximum torque of 9.6 newton meters at 5500 rpm fuel injected and then meron siyang stop and start system Ang kanyang seat height ay 750mm, wheelbase na 1260mm. So sa mga nagtatanong kung para saan ba yung wheelbase, ang wheelbase is yung pagitan ng dalawang gulong. So kapag mas maikli yung pagitan ng dalawang gulong, mas okay yon sa cornering or sa banking. Kapag naman mas mahaba, mas magiging stable siya sa straight or sa stretch. Kumbaga, doon siya naka-design. Ang ground clearance naman niya is 135mm. Ang timbang ng motor na to is 94kg. 
So when it comes to reliability, sobrang okay na okay itong Mi UI 125. So aligban sa S or sa standard version. Kasi ako mismo, ito yung motor ko. Mi UI 125 na 2016, 2015 version. Hanggang ngayon okay na okay pa rin. Hindi ako binibigaw kahit long rides. No? Kumbaga hindi ako binibigyan ng... Masasabi ko na sulit na sulit talaga kung bibili ka ng Mi UI 125. So check naman natin yung price niya. So ang cash price nga pala nito is 75,900. Down payment na 7,500. Ang monthly installment niya for 3 years is 3,680. And then ito nga pala mga bigan is... Meron pa tong minus 200 kung sakaling on time kayo magbabayad. And then meron nga pala silang promo dito. Kapag binili nyo tong unit na to, mapakashman or installment, libre na yung registration fee nito sa LTO. So sulit na sulit. So pagdating naman sa requirements sa cash or installment, tanungin natin sa kanila. Alright, let's go. Ayan, nandito tayo with Sir Robin. Sir, sa pangakukuha ng unit, ano po ba yung mga requirements mapakash or installment? Yes po, uh, sa cash po, no? so ang requirements na po natin is valid ID. Present na po ng valid ID, then pwede na po tayo mga pagkash. Sa installment naman po, kailangan po natin ng two valid IDs, two by two picture, proof of income and proof of video. Uh, so kung meron po kayong uh, tanong or mag infer po kayo, pwede nyo po kami i-message or uh, i-like nyo po yung page namin, Facebook page, Motor Trade Calamba Cluster or mag-walking po kayo dito sa branch namin. Para sa landmarks, ang katapat niya is yung Spring Home Subdivision, tapos may hardware dyan, doon yung JP Hospital, then meron dito yung Shell, gasoline station, meron namang clean fuel doon, and then yung daan na to, papuntang Los Banyos, dito naman yung papuntang Calamba City proper. Yun yung landmarks ng Yamaha Motor Trade Bukal. Alright? So again, thank you sa pag-accommodate sa akin sa Yamaha Motor Trade Bukal. Yan kay Sir Robin, kay Sir Jim, tsaka kay Sir Gerald. Yun. Thank you, Sir! So again, kung meron pa kayong mga tanong, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page nila sa baba ng video na ito. Okay? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, I-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay-Z Vlogs, and see you sa next video. Ating mo.